నమస్తే ధర్మగంట కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఎట్ న్యూస్ రిపబ్లిక్ ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం ధర్మగంట ద్వారా మనం ఎన్నికలకు సంబంధించి ఎన్నో విషయాలను మాట్లాడుకుంటూ వచ్చాము సుప్రీంకోర్టు కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్ జారీ చేసినటువంటి ఆదేశాలను తూచా తప్పకుండా పాటించాలి అని ఈసీ విస్తృత ప్రచారం చేయడం తద్వారా అభ్యర్థులందరూ కూడా దాన్ని అనుసరించి నామినేషన్లతో పాటు వారి వారి అప్డేట్లను వేయడం నేర చరిత్రలను అలాగే ఆస్తులను అప్పులను పొందుపరచడం ఈ ఇష్యూస్ మీదే మనం గత కొద్ది రోజులుగా డే బై డే ఏ రోజు ఆ రోజు ఆయా ఇష్యూస్ కి సంబంధించి చర్చిస్తూ వస్తున్నాము అయితే నామినేషన్ల ప్రక్రియ పూర్తయిన నేపథ్యంలో పరిశీలన జరుగుతుంది ఈ నేపథ్యంలో నామినేషన్ ఎవరైతే వేశారో వాళ్ళు దాంతో పాటు అప్డేవిట్లు పొందుపరిచిన వాటిని కూడా పరిశీలిస్తున్న తరుణంలో కొన్నిటిని సుమారుగా ఐదు నుంచి ఆరు వరకు తిరస్కరణకు గురయ్యాయి అన్నది సమాచారం ఈ అంశం మీద ఈరోజు మనతో మాట్లాడడానికి హైకోర్టు అడ్వకేట్ నాగరాజు గారు మనతో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే అండి ప్రతిరోజు మనం జరుగుతున్న అంశాన్ని చర్చిస్తూ వస్తున్నాము దాని పరిణామాలు ఏంటి ఏం జరగబోతోంది అన్న విషయం మీద నేను ఆస్తులు అప్పులు గురించి ప్రస్తావించాము అయితే ఇప్పుడు నామినేషన్ ప్రక్రియ అయిపోయింది కాబట్టి ఈ పరిశీలన అనేది జరుగుతున్న నేపథ్యంలో తిరస్కరణకు గురయ్యాయి అన్న సమాచారం వచ్చింది ఐదు వందల నుంచి ఆరు వందల మధ్యలో అయితే ఎందుకు తిరస్కరిస్తారు డిస్క్వాలిఫై ఎందుకు అవుతారు అంటే మేడం ఇక్కడ ఎలక్షన్లు పోటీ చేసే అభ్యర్థులు ఏ పార్టీ వారైనా వాడికి కొన్ని ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫార్మేట్స్ అనేది రాజ్యాంగ పరంగానే అంటే రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్లో పొందుపరచడం జరిగింది సో రిటర్నింగ్ ఆఫీసరు మెయిన్ డ్యూటీ ఏంటంటే ఈ నామినేషన్ అన్ని తీసుకొని ఈ నామినేషన్ తీసుకున్న తర్వాత వాటికి సంబంధించిన ఎంక్లోజర్స్ అన్ని ప్రాపర్గా ఉన్నాయా లేదా తర్వాత ఇవి అంటే అడిగిన సమాచారాన్ని అప్లికేషన్లో అడిగిన సమాచారాన్ని మొత్తం వీరు ఇవ్వటం జరిగిందా లేదా ఇవ్వకపోతే అవకాశం ఉంటే అడగచ్చు లేదు అంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వనంత మాత్రాన అవన్నీ చాలా కారణాలతో అంటే టెక్నికల్ రీజన్స్ దీనిలో రెండు ఉన్నాయి మేడం సబ్స్టాన్షియల్ రీజన్స్ టెక్నికల్ రీజన్స్ సబ్స్టాన్షియల్ రీజన్స్ ఏంటంటే విచ్ కెనాట్ బి చేంజ్డ్ లైక్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తప్పు రాయటం క్యాస్ట్ తప్పు రాయటం తన కాన్ పార్లమెంట్ అది ఏ పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యున్సీ కింద వస్తుందో చెప్పకపోవటం మెయిన్గా తర్వాత ఎఫిడవిట్లో కొన్ని కాలమ్స్ వదిలేయటం లేదు నోటరీ చేయకపోవటం ఇద్దరు ప్రపోజర్స్ దీనికి ఉండాలి ఒకళ్ళు కంటెస్టెంట్ ప్రపోజర్స్ ఇద్దరు ప్రపోజర్స్ వాళ్ళ సంతకాలు వాళ్ళ డీటెయిల్స్ లేకపోవటం ఇలాంటివన్నీ సబ్స్టాన్షియల్ డిఫెక్ట్స్ కింద రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్కి వీటిని రిజెక్ట్ చేసే అధికారం ఉంది మేడం రెండోది టెక్నికల్ రీజన్స్ టెక్నికల్ రీజన్స్ అంటే టైపోగ్రఫికల్ మిస్టేక్స్ ఈ టైపోగ్రఫికల్ మిస్టేక్స్ కెన్ బి రెక్టిఫైడ్ ఇవి పరిశీలనప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రపోజ్ చేసిన వ్యక్తి తర్వాత అలాగే కౌంటింగ్కి ఇంకో ప్రపోజ్ చేసి అంటే ఇద్దరి సమక్షంలో ఈ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ అప్లికేషన్ స్క్రూట్నీ చేస్తాడు సో ఎర్రర్స్ వేర్ కెన్ బి రెక్టిఫైడ్ వాళ్ళకి చెప్తాడు ఇది టెక్నికల్ బాబు ఇది నెంబర్ తప్పుబడింది కాబట్టి మీరు దీన్ని సరిదిద్దండి అని చెప్పి అవకాశం ఉంది వాళ్ళు ఎవరు అవైలబుల్ లో లేరనుకోండి హీ హిమ్సెల్ఫ్ కెనాట్ చేంజ్ అంటే నేను ఆ ప్రపోజర్స్ లేకుండా నేను దాన్ని ముట్టుకోవడానికి వెరిఫై చేయడానికి నాకు లేదు యాజ్ అ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ ఐ హ్యావ్ టు వెరిఫై మై డ్యూటీ ఈస్ వెదర్ ఆల్ ద కాలమ్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్లీ ఫిల్డ్ ఆర్ నాట్ వెదర్ ఆల్ ద కాలమ్స్ ఆర్ ఆన్ సెట్ విత్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతను నేను ఎస్సీ ఎస్టీ అని క్లెయిమ్ చేస్తాడు దాని దగ్గర సర్టిఫికేట్ లేదనుకోండి ఇట్ బికమ్ డిస్క్వాలిఫైడ్ అలాగే దాన్ని నోటరీ చేయించడం మ్యాజిస్ట్రేట్ ముందు కానీ ఓట్స్ కమిషనర్ ముందు కానీ ఆర్ నోటరీ కానీ చేయించాలి అన్ని పేపర్స్ లేవనుకోండి అది రిజెక్ట్ అవుతుంది అంటే పొందుపరచలేదు కాబట్టి అబ్జెక్ట్ చేసిన తర్వాత వారు కనుక దాన్ని సరి చేసుకునే అవకాశం కూడా ఇస్తుందా దానికి ఏమైనా సమయం కేటాయిస్తుందా అంటే ఇవి అవకాశం ఇవ్వదు మేడం అంటే అందుకే చెప్పా సబ్స్టాన్షియల్ డిఫెక్ట్స్ టెక్నికల్ డిఫెక్ట్స్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీకు మీరు కరెక్ట్గా రాయకపోతే ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ఇప్పుడు అలాగే మీ పేరు తప్పు రాయటం ఇవి మీకు తెలిసినవి ఇప్పుడు ఏజ్ నెంబర్ తప్పు రాయచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అరవైలో పుడితే ఈరోజు నాకు ఎంత ఏజ్ అనేది పొరపాటున ఒకటి రాయచ్చు కానీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది తెలియాలి మినిమం నేను నేను పుట్టిన డేట్ మంత్ సంవత్సరం అనేది మినిమం నా పూర్తి పేరు తండ్రి పేరు నా అడ్రస్ అలాగే ఇంకోటి కూడా ఉంది మేడం క్యాండిడేట్ వేరే కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి పోటీ చేస్తే 
అంటే అతను చిక్కడపల్లిలో ఉంటాడు ముషీరాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీ కాకుండా సనత్ నగర్ కాన్స్టిట్యున్సీ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రల్ లిస్ట్ మొత్తం సబ్మిట్ చేయాలి అంటే ఆజీఫ్ ఆమె వేర్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అని సో ఈ సబ్స్టాన్షియల్ డిఫెక్ట్స్ లో ఇవన్నీ వస్తాయి సో ఎలక్ట్రల్ లిస్ట్ ఎంక్లోజ్ చేయకపోయినా లేకపోతే వాటిలో మార్పుకి అవకాశాలు అంటే ఇవన్నీ పర్సనల్ నాలెడ్జ్ ఉన్నవి ఈ పర్సనల్ నాలెడ్జ్ ఉన్నవి ప్రాపర్ గా ఆన్సర్ చేయకపోయినా ఇవి సబ్స్టాన్షియల్ డిఫెక్ట్స్ దీనికి నో మెర్సీ కోర్టు కూడా గతంలో వీటిని కారణాలను చూపిస్తూ రిజెక్ట్ చేసిన సందర్భాల్లో మే ఇంటర్ఫీర్ కాము అని చెప్పింది మేడం సో బహుశా మీరు తీసి చెప్పిన ఐదు ఆరు వందల అప్లికేషన్లు రకరకాల టెక్నికల్ స్క్రూట్నీకి జరిగి వారిని అనర్హులుగా అంటే వాళ్ళ అబ్జెక్షన్స్ రిజెక్ట్ చేశారంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని రెక్టిఫై చేసే టైం కానీ వగైరా కానీ మనకు లేదు కాబట్టి అవి రిజెక్ట్ కాబట్టే మేడం అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే డిస్క్వాలిఫై అయ్యారో వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫై చేసే అధికారం ఎవరికి ఉంటుంది రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్కి భారతదేశంలో చాలా ఈజీ అప్లై చేయటం కానీ ఈ విధి విధానాలు గనక పాటించకపోతే రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ ఎలక్షన్ కమిషన్ కి వారి యొక్క అభ్యర్థిత్వాన్ని త్రోసిపుచ్చే అధికారం ఉంది మరి ఇంతవరకు గతంలో ఏదైతే గడిచిపోయిన ఎన్నికల సమయంలో కానివ్వండి గతంలో కనుక డిస్క్వాలిఫై అయిన సంఘటనలు ఏమైనా ఉన్నాయా డిస్క్వాలిఫై అయిన సంఘ సంఘటనలు అంటే మేడం మన దగ్గర సుంకన్న అనే ఒక ఎమ్మెల్యే గతంలో అతను ఎస్సీ ఎస్టీ కాకపోయినా కానీ ఎస్సీ ఎస్టీ దాని మీద గెల ఒకటి చేయడం జరిగింది రెండు వేల ఆరు ఎలక్షన్ పిటిషన్ వేశారు అది రెండు వేల పదహారులో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు తీర్పు చెప్పింది అప్పటికే రెండు టర్మ్స్ అయిపోయినాయి ఓకే అంటే అది చాలా విచిత్రమైన సంఘటన ఆయన ఎంజాయ్ చేయాల్సిన పవర్ ఆయన ఎంజాయ్ చేశాడు అయిపోయింది అలాగే మద్రాసులో ఒక వెంకటాచలం అనే వ్యక్తి నేను లాల్గుడి కాన్స్టిట్యున్సీలో మెంబర్ని అని చెప్పని ఎలక్షన్ దాఖలు చేయడం జరిగింది చేసే తర్వాత రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ దాన్ని స్క్రూట్నీ చేసి ఈ ఓటర్ లిస్ట్లో నీ పేరు లేదు కాబట్టి నువ్వు ఫాల్స్ ఎఫిడవిట్ వేసావు అని చెప్పి రిజెక్ట్ చేసింది తర్వాత అతను హైకోర్టును అప్రోచ్ చేయడం జరిగింది హైకోర్టు నువ్వు సపరేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ యూ హ్యావ్ గివెన్ ఏ ఫాల్స్ ఎఫిడవిట్ అనే ఉద్దేశంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ యొక్క తీర్పుని సమర్థిస్తూ నీ నిన్ను రిజెక్ట్ చేయటం ప్రాపర్ అని చెప్పింది అలాగే హర్యానాలో లిలీ కిషన్ అనే ఎమ్మెల్యే తను ఏం చేశాడు తను ప్రపోజ్ చేసిన ఇద్దరు అభ్యర్థులు ఎలక్ట్రల్ లిస్ట్లో ఒకళ్ళు వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఒకళ్ళు వన్ సెవెంటీ సిక్స్ సీరియల్ నెంబర్లో ఉన్నారు అని ఫైల్ చేయడం జరిగింది స్క్రూట్నీ చేసేటప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పిన ఇద్దరు క్యాండ్ ప్రపోజర్స్ వాళ్ళే ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్ ఈజ్ నాట్ పర్మిటెడ్ టు సిట్ విత్ ది స్క్రూట్నీ ఆఫీసర్ సో రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ స్క్రూట్నీ చేసేటప్పుడు ఆ ఇద్దరు అభ్యర్థులు ఎవరు లేరు ఓకే సో ఇచ్చిన అప్లికేషన్ పట్టుకొని వన్ ట్వంటీ సిక్స్లో మిస్టర్ ఎక్స్ వన్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ మిస్టర్ వై ఉన్నారని ఏదైతే క్యాండిడేట్ ఇవ్వటం జరిగిందో దాని ఎలక్ట్రల్ లిస్ట్ ఆయన కంపేర్ చేసుకున్నాడు చేసుకుంటే వన్ ట్వంటీ సిక్స్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్లో వేరే పేర్లు ఉన్నాయి ఈ పేర్లు లేవు కాబట్టి ఈ అఫిడవిట్ తప్పు అని ఆయన రిజెక్ట్ చేశారు తర్వాత ఈ మ్యాటర్ సుప్రీంకోర్టు వరకు వెళ్ళింది సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది అంటే వాళ్ళు తీసుకున్న ప్లీ ఏంటంటే నాది టైపోగ్రఫల్ మిస్టేక్ యాక్చువల్గా ఇరవై ఆరు డెబ్బై ఆరులో నా పేర్లు ఉన్నాయి నేను ఎవరినైతే ప్రపోజ్ చేశానో వాళ్ళ పేర్లు ఉన్నాయి టైపోగ్రఫికల్ మిస్టేక్ వల్ల నేను పొరప వన్ ట్వంటీ సిక్స్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ రాయటం జరిగింది అన్నారు అప్పుడు కాల్ ఫర్ చేస్తే రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ని సార్ నేను స్క్రూట్నీ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ తరఫున ఎవరు రాలేదు ఓకే సో నా దగ్గర రికార్డ్స్ నేను పరిశీలిస్తే నాకు ఈ సమాచారం ఉంది సో నేను నాకున్న సమాచారాన్ని బట్టి వెళ్ళే అధికారం నాకు ఉంది తప్పితే విచక్షణ అధికారానికి నాకు తావు లేదు అదే కనుక వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆ టైంలో నాకు అవైలబుల్ ఉండి ఉంటే నేను వాడితో రెక్టిఫై చేసుకునేవాడిని చెప్తే ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఆ కేసుని ఆమోదించి ఆమెని రిజెక్ట్ చేయటం అనేది సహాయత్కం అని చెప్పడం జరిగింది మేడం సో అంటే ఇవన్నీ అంటే మైన్యూట్ ఇష్యూస్ కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ లో దే ఆర్ ఎంపవర్డ్ టు టేక్ ఏ ప్రాపర్ డెసిషన్ టు డిసైడ్ వెదర్ ద పర్టికులర్ నామినేషన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ప్రాపర్లీ ఫిల్డ్ ఆల్ ది కాలమ్స్ ఆర్ నాట్ అనే అంశం కూడా ఉంది రైట్ మరి అయితే ఇప్పుడు ఈ డిస్క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళ దీన్ని ఈ పరిస్థితిని అధిగమించే సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా వీళ్ళు ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత కోర్టుకి వెళ్ళటమే మేడం ఇప్పుడు లేదు ఛాన్స్ వేరే తావు లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నా కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం నిర్దిష్టమైన
విత్ రాయల్స్ దీని తర్వాత ఎలక్షన్స్ అంటే ఈ ఎలక్షన్ బ్యాలెట్ ఇవన్నీ చేయడానికి సమయం కావాలి కాబట్టి ఈ రోజు ఈ రోజు వీళ్ళు రిలీఫ్ అనేది వీళ్ళకి దొరకదు దే హ్యావ్ టు వెయిట్ గెలిచిన తర్వాత ఈ ఎలక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ గ్రీవెన్సెస్ ని వాళ్ళు న్యాయస్థానం దగ్గర తీసుకెళ్లాలి తప్పితే యాజ్ ఇట్ ఈస్ వీళ్ళకి ఈ ఎన్నికల్ను పోటీ చేసే అవకాశం లేదు మేడం అయితే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనకున్న ఈ సమాచారం ప్రకారం జగిత్యాల కరీంనగర్లో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు వాళ్ళ అప్డేవిట్స్లో వాళ్ళ నేర చరిత్రని సరిగా పొందుపరచలేదు అని ఇంకొకరి భూములకు సంబంధించిన వివరాలను కరెక్ట్గా ఇవ్వలేదు అని చెప్పి అబ్జెక్ట్ చేస్తూ వాళ్ళు అడగడం జరిగింది దాన్ని అబ్జెక్ట్ చేసుకున్నారు దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయండి అని చెప్పి సీసీని కోరటం జరిగింది నిన్న ప్రస్తావించుకున్నాను కూడా నీ మీద ఒకడి మీద ఒకడు వేసుకునే సిచ్యువేషన్ వస్తుంది అని అది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తోంది మరి సో వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి ఈ సి ఎలా స్పందించే అవకాశం ఉంది అంటే దానిలో ఉన్న కాలమ్స్ ఇవ్వాలి ఎందుకు ఇది ఈసి యునానిమస్ గా రిజెక్ట్ చేయాల్సిన నామినేషన్ మేడం ఓకే ఎందుకంటే నేర చరిత్ర చెప్పండి అని చెప్పి ఆ అప్లికేషన్ ప్రొవిజన్ అంటే అప్లికేషన్ లోనే కాలమ్స్ ఉన్నాయి ప్లస్ కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్ చెప్పింది మీరు తప్పనిసరిగా మీ నేర చరిత్రని డీటెయిల్స్ అనేది మేడం నేర చరిత్ర యువర్ హిస్టరీ యువర్ క్రిమినల్ హిస్టరీ సో దే హ్యావ్ టు మెన్షన్ అదర్వైజ్ దెర్ ఇస్ నో ఆప్షన్ ఫర్ దమ్ ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఆ సమయం కూడా లేదు అంటే వాళ్ళ కనుక ఏదైనా వాళ్ళ ముందు అపీల్ అయ్యటం జరిగితే అంటే ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా మేడం స్క్రూటినీ చేసేటప్పుడు ఇద్దరు క్యాండిడేట్స్ ఒక్కొక్క అభ్యర్థి తరఫున ఇద్దరు క్యాండిడేట్స్ ఒకళ్ళు ప్రపోజర్స్ ఒకళ్ళు కంటెక్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉండ కనుక ఉంటే అది డిస్క్రిషన్ ఆఫ్ ది రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ అభ్యర్థులు స్వీకరించి వెంటనే వాళ్ళు కనుక స్క్రూటినీ చేస్తే దాని వాళ్ళతో క్యాన్సిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఉండదు అంటే ఇమీడియట్లీ దే రియాక్ట్ అదే ఇందాక చెప్పాయి కదా మేడం మీకు హర్యానా కోర్టు జడ్జిమెంట్ లో లీలా కిషన్ స్క్రూటినీ చేసినప్పుడు ఎవరు లేరు వన్ ట్వంటీ సిక్స్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ లో నా రెఫరెన్స్ ఉన్నారు అని ఆమె చెప్పింది కానీ ఎవరు లేకపోవటం వల్ల ఆయన స్క్రూటినీ చేసుకున్నాడు అప్పటికి రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ ఏది ఎలక్ట్రల్ లిస్ట్ లో ఈ ఆ సీరియల్ నెంబర్ లో వీళ్ళిద్దరు లేరు ఎవరైతే ప్రపోజ్ చేశారో వాళ్ళు లేరు ఆటోమేటిక్ గా ఇది ఫాల్స్ అని చెప్పి ఆయన క్లోజ్ చేయడం జరిగింది అదే ఉండి ఉంటే ఆయన ఏమైనా ఆపర్చునిటీ ఇచ్చేవాడేమో మనకు తెలియదు సో అలాగే ఈ గివెన్ సర్కమర్స్టెన్సెస్ లో ఎప్పుడైతే వీళ్ళు నేర చేత రాయలేదు అని అన్నారో స్క్రూటినీ స్టేజ్ లో ఉన్నాం ఇప్పుడు ఉయారెడ్ ది స్టేజ్ ఆఫ్ స్క్రూటినీ స్క్రూటినీ స్టేజ్ లో ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు సబ్స్టాన్షియల్ డిఫెక్ట్స్ టెక్నికల్ డిఫెక్ట్స్ ఇది సబ్స్టాన్షియల్ డిఫెక్ట్ సో ఇట్ కెన్ నాట్ బి రెక్టిఫైడ్ అంటే ఆ రూల్ ప్రకారం సెక్షన్ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ సిక్స్ పీపుల్స్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ చూస్తే దానిలో ఉన్న స్టాచ్యుటరీ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం దిస్ కెన్ నాట్ బి రెక్టిఫైడ్ హవెవర్ కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ కొంత ఇవ్వకపోతే ఇట్ ఈస్ అ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ది రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ అయితే ఇలాంటి ఇష్యూ మనం ప్రీవియస్ డిస్కషన్ లో కేసీఆర్ గారి విషయం లో నాట్ నోన్ అని ఇచ్చారు దాని మీద మనం మాట్లాడటం కూడా జరిగింది కానీ ఎందుకు జరగలేదు అంటారు ఆయన విషయంలో ఎలాంటి అబ్జెక్షన్ కానీ మనకి ఇంకా ఎలాంటి సమాచారం రాలేదు దీన్ని ఎలా చూడాల్సి ఉంటుంది టిఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు ఇప్పుడు మీరు ఇందాక అడిగిన ప్రశ్న జగిత్యాల కరీంనగర్ టిఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు మరి కేసీఆర్ గారు కూడా టిఆర్ఎస్ తరఫునే వేశారు ఆయన ముఖ్యమంత్రి హోదా లేదు క్యాండిడేట్ కింద వేశారు ఆయన అయితే స్పష్టంగా ఆయన ఎఫిడవిట్స్ ని పరిశీలిస్తే అన్నిట్లో నాట్ నో నాట్ నో అని రాశారు మరి ఎవరు స్పందించలేదు ఈ రోజు వరకు అంటే ఎట్ న్యూస్ రిపబ్లిక్ ద్వారా ఈ కార్యక్రమం మూడు నాలుగు రోజుల క్రితం మన పదిహేనవ తారీఖున మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది ఈ రోజుకి ఇరవై ఒకటి అంటే ఆరు రోజులు అయిపోయింది ఈ ఆరు రోజుల వ్యవధిలో దీని మీద ఎవరు స్పందించకపోవటం అంటే మరి ఎక్సెప్షన్ అనుకోవాలా లేకపోతే ఆయన అధికారంలో ఉన్న వ్యక్తి చూసి చూడండి చూసి చూడనట్టుగా పోదాం అనుకోవాలా బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ రికార్డెడ్ ఎవిడెన్స్ డాక్యుమెంట్ ఈస్ రికార్డెడ్ ఎవిడెన్స్ ఓకే నో బడీ కెన్ డిస్ప్యూట్ ఆన్ దట్ బట్ ఇంత ట్రాన్స్పరెన్సీగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నప్పుడు మరి ఒక వాళ్ళ పేర్లు నాకు తెలియదు మేడం మీరు అది మీకు తెలుసు లేదో నాకు తెలియదు ఆ టీఆర్ఎస్ జగిత్యాల అభ్యర్థులు ఒక సామాన్య అభ్యర్థుల బయోడేటాని అదే చేయలేదు అని రైజ్ చేసిన గొప్ప వ్యక్తులు మరి కేసీఆర్ గారు కూడా ఆయన అప్పటి వీటిలో పొందుపరచలేదు అనే విషయం వాళ్ళ దృష్టిలో ఉంటే ఏదైనా కనీసం ఈ రోజైనా ఎవరైనా ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎందుకంటే ఆ ప్రస్త
కెన్ పుట్ లా ఇన్ టు మోషన్ అనేది రూల్ మీద అంటే రోడ్డు మీద యాక్సిడెంట్ జరిగితే వాళ్ళ తారీఖు చెప్పక్కర్లా మీకు నాలెడ్జ్ ఉంటే ఇమీడియట్గా మీరు చర్య తీసుకోవచ్చు మరి అలాంటిది ఈ సందర్భంలో అది ఎలా వాళ్ళని రియాక్ట్ అవుతున్నారు అనేది అది వారి వివేకానికి వదిలేసాం ట్రాన్స్పరెన్సీ కాక జరిగితే అసలు రాజకీయ పరిణామాలే మారిపోయేటటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది కదా అంటే ఇది వాస్తవం మేడం అంటే ఇది ఎలా ఉందంటే మేడం ఈ సందర్భంలో ఒకటి చెప్పాలి ఈ మధ్య జరిగిన ఎకనామిక్ అంటే ఒక ఎలక్షన్ సర్వేలో నేర చరిత్ర ఉన్న వాళ్ళకి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ విన్నింగ్ ఛాన్సెస్ అయితే క్లీన్ చిట్ ఉన్న వాళ్ళకి సిక్స్ పర్సెంట్ అంట అంటే గెలిచే అభ్యర్థులు ఇది రీసెంట్ గా జరిగిన సర్వేలో నేను చెప్పేది ఏం కాదు ఇది అంటే ఎలా ఉందంటే రాజకీయాలు అంటే సుప్రీంకోర్టు చెప్పిన ఉద్దేశమే ఈ క్రిమినాలజీని తగ్గించాలని చెప్తూ ఉంటే ఈ ఈ గెలిచిన అంటే వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఎలా ఉందంటే ఎయిటీన్ పర్సెంట్ వాళ్ళు గెలుస్తుంటే సిక్స్ పర్సెంట్ క్లీన్ చిట్ వాళ్ళు గెలుస్తున్నారు సో దీన్ని బట్టి రాజకీయాల్లో అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎంత ప్రాముఖ్యత సంతరించుకున్నాయి అనే విషయాన్ని తేట తెల్లం అవుతూ ఉంటుంది అది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూ వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళు ఎందుకు స్పందించలేదు మరి ఒక అభ్యర్థి అంటే పడ్డారు ఇది చాలా క్లియర్ కట్ కేసు మరి నాకు తెలిసి ఈ ప్రస్తావనని మీ ఎట్ న్యూస్ రిపబ్లిక్ తప్పించి వేరే ఛానల్స్ ఎవరు నాకు తెలిసినంత వరకు దీన్ని ప్రస్తావించలేదు మరి ఎందుకు ప్రస్తావించలేదు ఏంటి అనేది అది ఎవరి ఇండివిజువల్ క్రైటీరియా కానీ ఇట్ ఈస్ ఏ అన్అక్సెప్టబుల్ ఎర్రర్ అంటే ఆ స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి ఎస్ ఇక ఫైనల్ గా నిర్మల్ జిల్లాలో రేఖా నాయక్ గారు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి ఆవిడ నామినేషన్ విషయంలో కొంత ఉత్కంఠ నెలకొంది ఎందువల్ల సిచ్యువేషన్స్ వచ్చాయంటారు అంటే దీనిలో ఏమైందంటే మేడం అదర్ సైడ్ సమ్ రాథోడ్ ఎవరో వేరే పార్టీ అతను ఇవన్నీ కాలమ్స్ ఫిల్అప్ చేయలేదు ఆమె అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ చేయని చెప్పి కలెక్టర్ మీద పెట్టారు డీటెయిల్స్ ప్రాపర్ గా చేయలేదు అని ఇందాక మీకు నేను చెప్పినట్టుగా దిస్ హ్యాపెన్ బిఫోర్ ది డేట్ ఆఫ్ ఎక్స్పైరీ కాబట్టి ఇది టెక్నికల్ డిఫెక్ట్స్ కింద తన విచక్షణాధికారాన్ని ఉపయోగించుకొని సబ్సిక్వెంట్ గా ఆమె అభ్యర్థిత్వాన్ని అంటే ఆమె నామినేషన్ ని యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది ఇది ప్రతి స్టేజ్ లో ఉంది మేడం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా తయారైన అంటే రెబల్స్ ఏ రకంగా అంటే టికెట్ రాని వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఏ పార్టీ అయినా కానివ్వండి వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే రాలేదో ఆ ప్లేస్ లో వేరే వాళ్ళకి వచ్చినప్పుడు ఏ రకంగా వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టచ్చు లేదా ఏ రకంగా వాళ్ళని రాజకీయంగా వాళ్ళని మైలేజ్ రాకుండా చేయొచ్చు అనే విధానంలో ఇవన్నీ ఒక రకంగా మంచిదే ట్రాన్స్పరెన్సీ ఈజ్ బెటర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఎందుకంటే ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటేనే టైమ్ అండ్ అగైన్ ఉంటాయి అలాగే నామినేషన్ అయిపోయినప్పటి నుంచి మూడు సార్లు చేయాలన్నారు నిన్న మొన్నటితో అయిపోయినాయి నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ మరి నాకు తెలిసినంత వరకు ఏ టీవీలోనూ న్యూస్ పేపర్లోనూ అభ్యర్థులు వాళ్ళ బయోడేటాని ప్రస్తావించినట్టు నాకు ఎక్కడా కనిపించలేదు అది వన్ ఆఫ్ ది స్టాచ్యుటరీ అండ్ మ్యాండేటరీ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్టు యాజ్ వెల్ యాజ్ క్యారీడ్ అవుట్ బై ఎలక్షన్ కమిషన్ అంటే నామినేషన్ అయిపోయిన తర్వాత నుంచి మూడు సార్లు వైడ్లీ సర్క్యులేటెడ్ దినపత్రికల్లోను ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలోను అభ్యర్థుల బయోడేటా గురించి చెప్పాలి అని ఉంది మరి వాళ్ళు చెప్పారో చెప్పలేదో అది మనకు తెలియదు అంటే ఎలక్షన్లు ఈసారి ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం నిర్వహిస్తున్న తరుణంలో మీ ఎట్టు సరిపోయే ఛానల్ ప్రతిరోజు ఈ టాపిక్ మీద మాట్లాడటం జరుగుతుంది చాలా సంతోషం కానీ దీని బెనిఫిట్ అంటే నేను చివరిగా చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే మీ ఛానల్ అందిస్తున్న ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎందుకంటే మీ కాన్సెప్టే మేము ఉన్నాము మేము మీకు ధైర్యంగా నిలబడతాం మీ బలం మేము అవుతాం అని ఏ కాన్సెప్ట్ అయితే మీ హెచ్యూస్ రిపబ్లిక్ వాళ్ళు చెప్తున్నారో ఆ కాన్సెప్ట్లో భాగంగానే మీ మాట మీద నిలబెట్టుకొని ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ వచ్చే రోజు నుంచి మనమే ఆల్మోస్ట్ ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క టాపిక్ గురించి మాట్లాడుతూ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు బ్రింగ్ అవేర్నెస్ అమాంగ్ ది ఓటర్స్ ఆర్ పబ్లిక్ మరి దీన్ని ఎంతవరకు వాళ్ళు అవైల్ చేసుకొని చేస్తారు అన్నది వేచి చూడాలి ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చక్కటి విశ్లేషణ అందించినందుకు చూశారు కదండి ఈ నాగరగు గారు చక్కటి విశ్లేషణ అందించారు తద్వారా మీరందరూ కూడా చక్కటి అవగాహన పెంచుకుని మీ అభ్యర్థుల ఎంపిక విషయంలో మీరు తగు జాగ్రత్త తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం ఇది ఇవాటి ధర్మకంట రేపు మళ్ళీ ఇదే సమయానికి కలుద్దాం కీప్ వాచింగ్ యాట్